，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子很忙，但不知道在忙什么。杨子，一个我们熟悉的名字，最近似乎总是很忙碌。那么他在做什么呢？首先，我们从微博中可以看到，杨子正在参加一部新剧的拍摄。剧中他在静和香柳之间做出了选择，这也让我们对这部新剧充满了期待。而且，他还用最具磁性的声音告诉了小姚他最想说的话，这无疑让我们更加期待他的表现。其次，从休闲影视娱乐的报道中，我们可以看到，杨子虽然现在正处于转型阶段，但他的规划是主打流量和实力，而且还是会时不时的出来营造一种在场。这也让我们看到了他的职业规划和决心。而且，知乎上的一篇文章告诉我们，为了更好的拍摄这部剧，杨子在片场拍摄了九个月，为这部剧付出了很多心血。这也让我们看到了他对工作的敬业精神。最后，从抖音上我们可以看到，杨子最近正忙着给你点赞呢。这也让我们看到了他的生活态度和情感世界。杨子现在的生活忙碌而充实，无论是工作还是生活，他都在尽力而为。这也让我们对他的未来充满期待。对于杨子忙碌的生活，你怎么看？《长相思》第二季这么快就来了，网上盛传第二季可能会在本月二十二日续播。《长相思》应该是近期最火的古装剧了。第一季播出的时候，受到了太多人的喜爱，太多人的心情都很好。随着剧情的跌宕起伏，第一季结尾，轩辕登基位，轩辕帝，逍遥与涂山静因防风以引怀孕而分开。第二季的剧情将会更加精彩。杨子主演的古装剧已经引起了很多人的关注。在第二季中，观众将看到更大、更壮观的场景。更深层次的人物描述和更引人入胜的情节。第一季中，轩轩对小瑶使用了最残酷的酷刑，打断了小瑶的腿，让观众对他恨之入骨。然而，轩轩这样做是为了满足自己的私欲，这对小瑶的伤害是最大的。小瑶曾经爱过轩轩，但在原著小说中，他经历了多年的无家可归和困苦，被关在笼子里，双手被虫子咬伤，暴露在外。尽管他曾经以为爸爸妈妈已经抛弃了他，但他始终相信贤贤永远不会要他。在最痛苦的时候，他靠着贤贤童年的回忆和快乐的时光度过了难关。第二季中，轩轩差点被香柳杀死。当他面临生命危险时，逍遥用生命保护了他。那个时候，逍遥就对他产生了爱意。小瑶小时候说过要嫁给轩轩，但他一直没有忘记。这意味着逍遥和轩轩之间的感情线将变得更加复杂和深刻。除了逍遥和轩轩的感情之外，《长相思》第二季还将涉及更复杂的政治斗争和更惊心动魄的剧情。为了提高第二季的制作质量，制片方推迟了开拍时间，并对剧本进行了重大调整，以取得更好的表现。虽然有传言称《长相思》第二季将在明年寒假播出，但至少还需要等待上半年。总之，《长相思》第二季将是一部更加精彩的古装剧。如果您还没有加入《长相思》大军，那么现在就是绝佳时机。在快节奏、扣人心弦的剧情中，你会看到杨子所塑造的人物戏剧性的成长和变化。他和其他演员将在八月二十三日迎来令人难忘的结局。让我们一起期待《长相思》第二季的播出吧。零二，金秋开启，诚意迪丽热巴再次携手爱情风，引领古装剧潮流。近年来，古装剧在影视界再次掀起了一股热潮，备受瞩目的《清风诺》再次将我们带入了古代宫廷世界。据传，此次诚意再次挑战古装剧男主角，搭档迪丽热巴共同演绎了这部备受期待的作品。《爱风诺》的金秋开播，无疑给观众带来了一场视觉盛宴。程毅作为一个深受观众喜爱的演员，每次尝试角色都给人惊喜。此次，他再次挑战古装剧男主角，献上肤皮，给观众带来新的形象。剧中，他饰演一位身手高超的剑客和一位正直勇敢的骑士，完美诠释了这个角色的复杂与魅力。而与程毅搭档的迪丽热巴，也是当下最受欢迎的女演员之一。剧中，她饰演一位聪明机智、心思缜密的女主角，与程毅的性格有着坎坷的情感纠葛。两位演员的默契配合，让剧情更加紧凑。
也让观众陷入剧情漩涡。爱情风诺以精美的古装画面为背景，加上精心设计的剧情和丰富的人物关系，让整个故事更加引人入胜。每一个场景都如同一幅画卷，让人仿佛穿越时空，置身于充满诗意和浪漫的古代世界。剧中的服装、场景、道具也都经过精心打造，可见导演和制作团队的用心。除了故事和画面之外，剧中的配乐也是一大亮点。音乐总能恰到好处地衬托出剧情紧张、激烈或温和的气氛，让观众更加沉浸在剧情中。每首歌都恰当地表达了人物的情感和内心世界，令人难忘。此外，爱风诺还通过剧情的发展，探讨了人性的复杂性和社会的阶级观念。剧中人物形象饱满，个性鲜明，既有善良勇敢的正能量人物，也有心机深重、算计的反派角色。这种多维度的人物塑造，让观众在欣赏剧情的同时，也更加深入地思考人性善恶的辩证关系。爱风诺的金秋开播，无疑给观众带来了一场视觉盛宴。诚意再次挑战古装剧男主角，搭档迪丽热巴共同演绎了这部备受期待的作品。剧中精彩的演绎、精美的画面、扣人心弦的剧情，让观众期待不已。相信在这个金秋时节，爱情风诺一定会成为人们热议的话题，带领观众沉浸在这个古老的宫廷世界里。让我们一起期待这部剧的开播，感受魅力与惊喜吧！零三，通过暑期档的两部热播剧《玉骨》和《梦海》，肖战这位青年演员在娱乐圈中展现出了出色的表现和才华，让人不禁感叹他的成功并非偶然。句号，导演对他的评价极高，认为他是一位极其聪明、塑造角色能力极强、理解力极高的演员。这种评价并非空穴来风。在导演的评价中，我们可以看到肖战在表演上的诸多优势。首先，肖战能够根据角色的心理做出反应，这对于演员来说是一项非常重要的表演技巧。演员在表演时需要进入角色的内心，反映角色的心理变化，才能让角色更加真实可信。其次，肖战对人物的理解非常深刻，能够准确地把握人物的性格和情感变化。这也是一个优秀演员必须具备的能力。另外，肖战也非常努力，他会和导演交流想法，进行调整，让角色更加完美。肖战的成功不仅在于他的才华和努力，更在于他对演员这个职业的奉献和尊重。在《梦中的海》研讨会上，专家老师们对肖战给予了高度评价，认为他对肖春生这个角色的演绎让大家看到了青年演员的背景，也看到了他对演员的理解。对这个职业的认真和努力，肖战的表演让人感受到他对角色和节目的理解，以及整个剧组的专业精神。在娱乐圈，成功从来都不是偶然，肖战就是一个典型的例子。他有才华，有悟性，但更重要的是他自己的认真和努力。肖战在演戏上付出了很多努力，他不断的学习和探索，不断的完善自己的演技，这也是他取得今天的成就的原因。肖战的采访也让人感受到他对角色和节目的用心。在采访中，他分享了自己对角色的理解和感受，也表达了对整个剧组的感谢和认可。肖战的发言让人感受到了他的专业和认真，也让人对他的未来充满期待。在娱乐圈中，夏詹是一个值得学习和学习的榜样。他的成功不仅源于他的天赋和机遇，更源于他的努力和坚持。肖战用自己的行动证明了一个演员的价值和意义，也让人们看到了一个优秀演员应该具备的品质和能力。最后，我们还要感谢为肖战提供机会和支持的导演和剧组，没有他们的认可和支持，肖战不可能有今天的成就。相信在未来的日子里，肖战会继续用演技和实力证明自己，给我们带来更多优秀的作品和角色。我们的新闻部分闻此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。